بصوت وخيل فما لك السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابة أجمعين أما بعد نمر أخذ السنة والجماعة تند സജീവ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള കർണാടകയിലെ എസ് ഒ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ എസ് ഒ എസ് ജീൻ മീഡിയ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കർണാടകയിൽ ധാരാളം സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീനി ദാഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം എസ് വി എസിൻ്റെ കീഴിലും എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കീഴിലുമൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ശ്ലാഘനീയമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു മഹത്തായ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് കഴിയുകയാണ് അവലഹു റഹ്മത്തുൻ ഔസത്തുഹു മൗഫിറത്തുൻ ആഹ്റുഹു എതുക്കും മിനന്നാർ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വരുന്നതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ചൊരിക്കുകയാണ് ആ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ പുറത്ത് തരും ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി നമ്മെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കരണത്തിന് ഏറ്റവും കാരണമാകുന്ന മഹത്തായ മാസമാണ് റമദാൻ നമ്മളാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പാപസുരക്ഷിതരല്ല അമ്പിയാക്കളും മലക്കുകൾ മാത്രമാണ് മാസൂമികളായിട്ട് ഉള്ളത് വേറെ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് മാസൂമികളെന്ന് പറയാറില്ല മെഹ്ഫൂദിങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ധാരാളം മഹാന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് രണ്ട് മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് മസ്കല ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പറയണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പെൺകുട്ടിയെ നൂറ് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ട് മസ്സല പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നൂറ് ദിനാർ മഹർ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ മഹറിൻ്റെ സംഖ്യ മുഴുവനും ആ സ്ത്രീക്ക് വിട്ടൊഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആഹൃ സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന പാപികളാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് എണ്ണവും കണക്കും ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പരിപൂർണവും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിൽ കടന്ന് 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان برني ഉണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വലിയവനായ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചും നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്ന വാചകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാരാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനടക്കമുള്ള പലരുടെയും മനസ്സിൽ മറ്റു പല വിചാരങ്ങളും വന്ന് കയറുകയാണ് ആകയാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പലപ്പോഴും അപാകതകൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് തെറ്റുകൾ ധാരാളം ചെയ്തു പോയി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും മറന്നു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു പോയി എന്നതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും നല്ല നൂറ് ശതമാനം പരിപൂർണമാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുമാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഫിറത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ അവൻ്റെ പൊറുക്കൽ കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്കാർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല അവൻ്റെ പൊറുക്കലിലേക്ക് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുവല്ലി അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല അവൻ നമ്മെ വിളിക്കുകയാണ് അവൻ തോബയെ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നവനെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നവനല്ല അവൻ അവൻ തോബ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് വയാലമുമാത്ത ഫലൂൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ അവൻ അറിയുന്നവനുമാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് തോബ ചെയ്ത് ദോഷം പുറപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നമ്മിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിച്ചവനോട് മാപ്പി ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാക്കോ മിസ്തഖ് ഫിറൂ റബ്ബക്കും സുമ്മ തൂബൂ ഇലൈ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങൂ ഉറുസിരി സമായലൈക്കും മിതുറാറ നിങ്ങൾക്ക് മഴ ധാരാളം വർഷിക്കും വേസിതുക്കും കുവ്വത്തന്നില കുവ്വത്തിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇനിയും കഴിവുകൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾ വലാത്ത തവല്ലോ മുജിരിമീൻ കുറ്റവാളികളായി പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേറൊരു ആയത്തിൽ ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും മിന്നഹു ഖാന ഖഫാറ യുറുസിലി ഇസ്സമാലൈക്കും മിതുറാറ വയും തിതുക്കും ബി അംബാലും വബനി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുക അവൻ ദോഷം പുറത്തു തരുന്നവനാണ് ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് അവൻ മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി തരും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മക്കളെ തരും വേജ അല്ലക്കും ജന്നാത്തിൻ വേജ അല്ലക്കും മൻഹാറ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തോട്ടങ്ങളും നദികളും ഉള്ള സ്വർഗങ്ങൾ തരും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല പറയാം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് തരും എന്നതിൻ്റെ പുറമെ ദുന്യവയും ഉഹ്റവിയുമായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു തല ഇസ്തിഫാർ കൊണ്ട് തരും അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളില്ല എന്ന പരാതി നബിസലല്ലാ ഒരു സന്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അസ്തഫുറുല്ലാഹൽ അലി മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയണം നമ്മൾ വെറുതെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയാൽ പോരാ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന നിലക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് മനസ്സ് പൊട്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ധാരാളം ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയുണ്ടായി എന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഇസ്തിഫാർ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നത് പഠിച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് നൽകുമെന്നത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് വസ്തഫിറു റബ്ബക്കും സുമ തൂബൂലൈഹിറബി റഹീമുൻ വധൂദ് സുറത്ത് ഹൂദിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ അള്ളാഹു തയാല വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടിമകളെ എൻ്റെ അടിമകളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ നിങ്ങൾ നിരാശരാകണ്ട എന്ന നിലക്ക് അവൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങുവീൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങുവീൻ ഇന്ന റബ്ബി റഹീമുൻ വധൂദ് റബ്ബ് സുബാനഹൂ താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനും അള്ളാഹു സുബാന തല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്നേഹം നൽകുന്നവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് വേറൊരായത്തെ സുഹൃത്ത് ജുമുറിൽ ലാത്തഖ്നത്തൂമിർ റഹ്മത്തില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശരാകരുത് ഇന്ന അള്ളാഹു ദുനൂപ ജമിയ ഏത് ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു തല പുറത്തു തരും അവൻ ഇന്നഹു അൽ ഗഫൂർ റഹീം അവൻ ധാരാളം പൊറുക്കുന്നവനും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനുമാണ് ഇങ്ങനെ
അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ ഖേദം അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴുക്കി അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറയണം അതോടുകൂടി തന്നെ തൗബക്ക് ഉള്ള ഷർത്തുകളുണ്ടല്ലോ ഉത്തുൽബുമതാപം പിന്നെ ദാമത്തി മുക്കുലി ആ ബി അസമി തിർക്കിദ്ദം ബിഫി മസ്തബല ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മൾ നിർത്തിക്കളയണം എന്നിട്ട് ഇനി മേലിൽ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് പഠിച്ചവനോട് പറയണം അതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് വല്ല അവകാശങ്ങളും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു വിട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വല്ല ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവർക്കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയും ചെയ്യണം അതെ വറാത്തിൻകുല്ലി ഹക്കിൽ ആദമി അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഥ ഉള്ള കഥ ഉള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ കഥ കിട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം ആ കഥയിലേക്ക് കടക്കണം അങ്ങനെ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബാധ്യതകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അത് തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയാലും പുറത്തു തരാൻ അള്ളാഹു തല കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആളുകളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരാൾ നൂറാമത്തെ ഒരാളോട് പോയിട്ട് എനിക്ക് തോപ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെയും കൊന്നതിന് ശേഷം വേറെ ഒരാളോട് പോയിച്ചപ്പോൾ തോപയെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല മനസ്സ് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയവൻ അള്ളാഹു തോപ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് മരിച്ചു പോയ ഒരു സംഭവം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം തോപ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് മനസ്സ് ഖേദിച്ച് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ വഴിക്ക് വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാലും അള്ളാഹു മാപ്പ് തരാൻ മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഖേദിച്ചു എന്നത് അള്ളാഹു തല അറിയുമല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നവരോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ തെറ്റിന് അവൻ തോപ ചെയ്യുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വാഹനം അതില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾ ആ വാഹനം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷമാണല്ലോ അതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്ത അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി അത് വളരെ വിപുലമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റ് ഖേദിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അള്ളാഹു താല പറയും ദോഷം പൊറുക്കുന്നവനായ ഒരു റബ്ബ് അവനുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടിമ അറിഞ്ഞുവല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ദോഷത്തിന് പുറത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദോഷം തിനി നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ അടിമ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുവല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നോട് അവൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓഫർ തുലി അബിദി ഞാൻ അവന് മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം തെറ്റൊന്നും ചെയ്യൂലാനും നൂറ് ശതമാനം തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഒരു തെറ്റിലകപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോഴും അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് ഇതേപോലെ തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല ഇതേപോലെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് കൊടു അവന് മാപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു വസ്ലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം വീണ്ടും തീരുമാനിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ലത് ചെയ്യാൻ ലേക്ക് കടന്ന് നല്ലതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് അദ്ദേഹം നിലക്ക് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു വീണ്ടും മാപ്പ് കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല ധാരാളം മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് തിരിച്ച് ധാരാളമായി നമ്മൾ മാപ്പ് പറയണം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണിത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മല്ലസിം അല്ലിസ്തിഫാറ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവനെ വല്ലവനും മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ അള്ളാഹു ലഹു മിങ്കുല്ല് നീഖിൻ മഹ്റജ എല്ലാ പ്രശം പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഒരു ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി
അത് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം മനസ്സ് കറുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം അതിന് കറവിടിച്ചു പോകും അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ കല്ലാബിൽ റാനാല കുലൂബി ഹിമാക്കാനു എക്സിബൂൻ എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് വന്നവരാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി പഠിച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം സെയ്ദുൽ ഇസ്തീഫാർ ഞാൻ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും ഇറുദുൽ ലത്തീഫ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ദിക്കറുകളെല്ലാം നബിസലാഹു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കറുകളാണ് അതിൽ ദോഷം പൊറുക്കാനുള്ളതുണ്ട് അതാത് ദിവസം രാവിലെ ചൊല്ലിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗം കിട്ടുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ കാവൽ കിട്ടുന്നതുണ്ട് എല്ലാ വൈറസുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ശരീരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ദിക്കറുകൾ അതിലുണ്ട് ആ മഹത്തായ വെറുതു ലത്തീഫിൽ നമുക്ക് സെയ്ദുൽ ഇസ്തീഫാർ കാണാം ആ സെയ്ദുൽ ഇസ്തീഫാർ അള്ളാഹുമാൻ തറബീല ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുമ അന്ത ഹലക്കത്തിനി അള്ളാഹും അന്ത റബ്ബീല ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത ഹലക്കത്തിനി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ദിക്കറ് അത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിക്കറാണ് രാവിലെ ചൊല്ലി വൈകുന്നേരം ആ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന ദിക്കറാണ് ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ദിക്കറാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നബി ബാദി ഓ നബിയെ എൻ്റെ അടിമകളോട് പറയൂ അന്നീ അനൽ ഗഫൂർ റഹീം ഞാൻ ധാരാളം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ് ഞാൻ ധാരാളം റഹമത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ് അതെൻ്റെ അടിമകളോട് പറയൂ അതുകൊണ്ട് അവർ നിരാശരാകാതെ എന്നോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് നന്നാകാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ എൻ്റെ ശിക്ഷ വളരെ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് വളരെ വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയാണ് അതും എൻ്റെ അടിമകളോട് പറയണം നബിയെ തെറ്റി ചെയ്തവൻ മാപ്പ് പറയാതെ മാപ്പ് ചോദിക്കാതെ അവൻ തെറ്റി അവൻ നന്നാകാൻ തയ്യാറാകാതെ അതേ നിലക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു വലിയ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷ നടത്തുന്നവനാണ് അതും അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഖുർആാനിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ദോഷങ്ങളെ കാണുകയും ദോഷത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റം ഖേദിച്ചുകൊണ്ട് തൗപ ചെയ്യുകയും മനസ്സിൽ നല്ല തൗപ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് നമുക്ക് സഹതാപം ഉണ്ടാകണം അവരും കൂടി നന്നാകാനും നമ്മൾ നന്നാകാനും പ്രാർത്ഥന നടത്തണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹത്താബ്രതിലോഹനെ സമീപത്ത് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ ആയപ്പോൾ ശാമുകാരൻ സിറിയക്കാരനായിരുന്നു കാണാതെ ആയപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മദ്യപാനത്തിൽ മെഴുകിപ്പോയി എന്ന മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഹത്താബ്രതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ് സലാമുൻ അലൈഖ് പൈനി അഹമ്മദ് ഇലൈഖ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ ഇല്ലാഹുവ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഇലാഹു എന്നത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താന ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ ആഫിറിൽ പറഞ്ഞ വാഫിറുദ്ദംബ് അള്ളാഹു താല ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് കാബിൽ തൗബ് തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഷദീദുല്ല കാബ് വലിയ ശിക്ഷ നൽകുന്നവനുമാണ് ഈ എന്നർത്ഥം വരുന്ന നിത്തൗലില ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഇലഹിൽ മസീർ അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അവനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാതെ നിർവാഹമില്ല എന്നറിയിക്കുന്ന ആയത്ത് എഴുതി കൊടുത്തേച്ചിട്ട് അതാ മുർമുഖത്താപ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹം നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തോപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അത് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ദോഷം പുറത്തു തരുമെന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ തൗപ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്നും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയത്തിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം നന്നായി പോയി ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു കണ്ടാൽ അവനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അവനെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ തോപ സ്വീകരിക്കാനും നന്നാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 
ولا تكونوا عوانا للشيطان عليه അവന ശപിച്ചു കൊണ്ടോ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ശൈത്താനിനെ സഹായിക്കുന്നവരാകാതെ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമ്മൾ ഈ റമദാനിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിലെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിച്ച് നന്നാകേണ്ട സന്ദർഭമാണ് അതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണമെന്നും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് വെച്ച് തോപരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അർഹമുറാഹിമിനായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് പോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങൾ ആരെവിടെയുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞങ്ങളെയും സഹായിച്ചവർ ലോകത്താരുണ്ടോ മുഴുവനാടുകളുടെ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ജീവിതം മുഴുക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ പലരും ഞങ്ങളും ചെയ്തു പോയ തെറ്റു കാരണത്താൽ നീ ഇറക്കിയ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും രോഗങ്ങളും നീ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ റമലാൻ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ജ്വലിക്കുന്നതും ദോഷം പൊറുക്കുന്നതും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നതുമായ റമലാനാക്കി തരണേ അള്ളാ അഹിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹാദിമീങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നീ ഇനിയും നല്ല കാര്യത്തിന് തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെയോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ സംഘടനകളെയോ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാ അവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ അള്ളാ അവരെയും നന്നാക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹവും മാട്ടുൽ തങ്ങളെ പേരിൽ ഫാത്തി ഹോദനം അൽ ഫാത്തി ഹാഹുബില്ലാഹിമിനസ്വാൻ റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക്കി ഒബിദ്ദീൻ ഹിമിക്ക الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله يعني نغلي يودي إذن يقبول شيئا يا الله ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായി മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദ്രത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നേതാവും മഹാനുമായ മാട്ടുകൾ തങ്ങളവളുടെ കബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രോഗം കൊണ്ടും അല്ലാതെ ഈ മീറമലാനായതിന് ശേഷവും മുമ്പുമായി മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ എത്തിക്കണേ അള്ളാ തങ്ങളവറുകളെ കബറിൽ നീ ദർജനേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും അവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും അതിൻ്റെ സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും മനുഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹൈറും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ തങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹവും ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസരമായത് കൊണ്ടും മയ്യത്തിന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ ആയിപ്പോയി നീ അവർക്ക് നിറഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രതിഫലം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ അള്ളാ അവരെ ഞങ്ങളെയും അവരെ മുഖാമികളായ അഹലുബൈത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വെച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله